சார் நடிகர் சங்க விவகாரத்தில் வந்து உங்கள் தூண்டுதலின் பேர் தான் தமிழக அரசு வந்து தலையிடுதுன்னு பூச்சி முருகன் கார்த்தி இவங்கெல்லாம் வந்து குற்றம் சாட்டுறாங்க அதை பற்றி என்னுடைய தூண்டுதல்னால் நான் என்ன ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இல்லை ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இல்லை நான் ஏதாவது அதிமுகவில் பொறுப்பில் இருக்கிறேனா நான் என்ன தூண்டுதல் பண்ண முடியும் இல்லை நான் கோர்ட்டுக்கு கேஸ் போயிருக்கேனா போனதெல்லாம் அவங்க எல்லா கேஸும் நடத்திகிட்டு இருக்குது அவங்க அப்புறம் என் பேரை சொன்னாங்கன்னா எப்படி இதில் என்ன அதாவது தேர்தல் நடத்தின விதிமுறைகளே தப்பு அந்த தேர்தலே வந்து செல்லாது ஏன்னா அவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அந்த தேர்தலில் அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் வந்து அந்த தேர்தல் விதிமுறைகள்லாம் தவறு தேர்தல் நடந்ததே தவறு அப்படின்னு கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நடந்துட்டு இருக்குது நாளைக்கு கூட வருது கேஸு ஸோ என்ன திருப்பு வந்தாலும் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோன்னு நான் நிறைய இதில் சொல்லிட்டேன் திருப்பி திருப்பி வந்து என் பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒன்றும் அர்த்தமே இல்லை அதாவது விஷால அங்கே தலைவராக கொண்டு வர்றதுக்கு ஐஸ்வரி கணேஷி தேவைப்பட்டது எல்லா வகையிலையும் ஐஸ்வரி கணேஷி ரித்திஷ் தான் ஒன்றும் இல்லாத இருந்த விஷால உள்ளே கொண்டு வந்து தலைவர் ஆக்கந்து அவ ஆகுனது அவர் இல்லை தலைவர் ஆக்கியது ஐஸ்வரி கணேஷும் ரித்திஷும் அன்னைக்கு இந்த ஐஸ்வரி கணேஷ் தேவைப்பட்டது இப்போ நீ செய்த தவறுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் சுட்டி காட்டினா இவர் தூண்டுது இல்லை கவர்மெண்ட்டை தூண்டுறாரு எந்த கவர்மெண்ட்டை யாரை தனி மனிதன் சொல்லி கேட்காது இவருக்கு எல்லா உரிமை என்னைக்கு அன்னைக்கு விஷால் வந்து இந்த சங்கத்தை காப்பாற்றுவார்னு சரத்குமாருக்கும் ராதாரவிக்கும் எதிராக ஒரு விஷாலை கொண்டு வந்தாரோ அந்த விஷால் தவறுகள் செய்கிற போது அதை சுட்டி காட்டுற கடமை ஐஸ்வரி கணேஷ்க்கு உண்டு எனக்கு உண்டு எல்லா மெம்பருக்கும் உண்டு அதனால இப்போ போரும்பி பண்ண தவறெல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ எஸ்ஓ போட்டாச்சு உள்ள வரவு செலவு கணக்கில் என்னென்ன தவறு இருக்குதுன்னு அங்கே ஆராய போகிறான் ஆடிட்டர் அப்புறம் எத்தனை போலி மெம்பரை சேர்த்துருக்க போறான்னு நீதிபதியை போட போறோம் அதை போட்டு அதை ஆய்வு பண்ண போறாங்க தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை காலி பண்ண ரெண்டு இடத்துல ஒரு ஆமா காலை வச்சு ரெண்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிச்சு அதனால குறைகள் இருந்தா சொல்லதான் செய்வோம் அது எங்க உரிமை ஒரு அங்கத்தினர் உரிமை அதனால ஐஸ்வரி கணேஷ் தூண்டிட்டார் தூண்டிட்டார்னா எந்த கவர்மெண்ட் கேட்க மாட்டாங்க அவங்கள உள்ள நடத்தி ஆய்வு நடத்தி எஸ்ஓ விட்டு எல்லா ஆய்வு நடத்தின பிறகுதான் அவங்க வந்து ஒரு அதிகாரியை போடுறாங்க அதனால யார் சொல்லி அரசாங்க கேட்காது அங்க தவறுன்னு தெரிஞ்சா அவங்க பண்ணுவாங்க அதுதான் இப்ப நடந்திருக்கு அதனால கணேஷுக்கு வந்து ஆயிரம் வேலை இருக்கு இதுதான் வேலை இல்லை அவருக்கு பட் அதனால இவர் முறையில எந்த தவறும் இல்லை வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அது தீர்ப்பு என்ன வருதோ அதுக்கு எல்லாரும் கட்டுப்பட போறோம் அவ்வளவுதான் சார் வருங்காலங்கள்ல வந்து நடிகராகவும் இருக்கிறீங்க நடிக்கிறது ரொம்ப இது அதெல்லாம் நடிச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்ப எதுக்கும் நடிக்கிறது இல்ல லாஸ்ட்டாக நடித்த படம் டூ பாயிண்ட் ஓ அதுக்கப்புறம் நான் இந்த படமும் நடிக்கலை ஏன்னா எனக்கு டைம் இல்லாததுனால நடிக்கிறது இல்லை பட் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த்து இஎன்பிடி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக டிசம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து சீருன்னு ஜீவா படம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பொங்கலுக்கு வந்து மிர்ச்சி சிவாவுடைய படம் சூமோ ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறம் ஜ ஃபிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த்துக்கு வந்து கௌதம் மேனன் ஜோஷ்வா ரிலீஸ் ஆகுது அப்படி லைனாக நிறைய அப்புறமா மூக்குத்தி அம்மன் ஆர்ஜே பாலாஜி நான் இந்திரா வச்சு அதனால் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக படம் தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப ஈடுபாடோடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கணும் நல்ல படங்களை கொடுக்கணும் தரமான படங்களை கொடுக்கணுன்றதுல ரொம்ப கீனாக இருக்கிறேன் சார் இந்த கோர்ட்டு கேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சாதகமாக ஒரு வேலை அமைஞ்சிருச்சுன்னா இந்த கட்டணத்தை எவ்வளோ விரைவில் டார்கெட் வச்சுக்கலாம் சார் இந்த டைமில் முடிச்சிடும் அப்படி இல்லைங்க சாதகமாக அமையிறது அமையாததெல்லாம் இல்லை இப்போது ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று வந்து இந்த தேர்தல் வந்து வாக்குப்பட்டியை எண்ணணும் அதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்றத முடிவு பண்ணணும் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சால் எந்த அணி வந்தாலும் நாங்கள் வந்தாலும் யார் வந்தாலும் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து இந்த தேர்தல் நட விதிகளையும் எல்லாத்தையும் மீறி இந்த தேர்தல் நடந்ததே தவறு ஆறு மாதம் கழித்து ஆறு மாதம் அவங்கக்கிட்ட அவங்க பீரியடு முடிஞ்சு ஆறு மாதம் கழித்து தான் ஆறு மாதத்து வரைக்கும் பொதுக்குழுவில் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க 
அதையும் முடிச்சு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் இந்த தேர்தலில் நடந்திருக்குது அதுவும் வந்து இன்றைக்கி நடக்குமா நாளைக்கு நடக்குமா நாளனையும் நடக்குமா எங்கே நடக்கும் எப்படி நடக்கும்ன்றதெல்லாம் ஒரு நாள் நைட்டு சொல்கிறாங்க மறுநாள் காலையில் எல்லா எலெக்ஷனு ஸோ அதெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கொடுத்து தான் நடத்தணும் அது நடத்தின வித்தியே தப்பு அது இல்லாமல் அறு நூறுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து அதாவது அவங்கெல்லாம் வந்து ராதாரவி அவர்களுக்கும் சரத்குமார் அவர்களுக்கும் ஓட்டு போட்டாங்க அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சாங்கன்ற ஒரே காரணத்தினால அவங்களெல்லாம் நீக்கிட்டாங்க அப்புறம் இவங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட நானூறு பேரை சேர்த்துருக்காங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக இல்லையான்றது தான் கோர்ட்டில் இருக்கு இப்போது ஸோ கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியும் சொல்லலாம் இல்லை மறு தேர்தல்னு சொல்லலாம் எது வந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் ஏன்னா கோர்ட்டு தீர்ப்பை நாங்கள் வந்து தலை வணங்குகிறோம் அதனால் கோர்ட் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குதோ அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நல்ல தீர்ப்பு வந்துச்சு நாங்கள் வரோன்னாக்கா நான் அன்றைக்கே சொல்கிறேன் இன்றைக்கே சொல்கிறேன் யாருடைய எந்த விதமான கலை நிகழ்ச்சியும் நடத்தாமல் அந்த கட்டடத்தை ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதத்துக்குள்ளே கட்டி முடிக்கப்படும் அதுக்கு நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வச்சுட்டு இருக்கோம் என்னுடைய குறிக்கோளே வந்து அந்த கட்டடம் வரணும் அப்படின்றது தான் அந்த கட்டடத்துக்காக தான் நானும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமாக இவங்க இதில் இருக்கும்போதே கட்டடம் வேலை நடக்கலை ஒரு வருஷமாக அப்படியே தான் நிற்கிது ஒருவேளை இந்த கேஸ் வேறு மாதிரி அவங்க இப்போ அவங்க சாதகமாக போயிடுச்சா இந்த கட்டடத்தோட அவங்களோட ஈடுபாடு எப்படி இருக்கும் அப்போ என்னுடைய என்னுடைய ஈடுபாடு இந்த கட்டடத்துக்கு இருக்கும் எப்பவுமே என்னுடைய ஈடுபாடு இந்த கட்டடத்துக்கு இருக்கும் என்னுடைய ஈடுபாடில் தான் இந்த கட்டடமே வந்துச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா முதல் முதல் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வாங்கினதே நான் தான் அந்த எம்எம்டியை பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்ததும் நான் தான் அதுக்கு பணம் கட்டினதும் நான் தான் அதனால் அந்த கட்டடம் வரணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை பிசி ஸ்டுடியோ பழனி பிரகாஷன் பெங்களூர்லேருந்து வந்து சென்னையில் ஒரு ஸ்டுடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவர் பெங்களூர்லேயே பண்ணியிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் சென்னையில் வந்து பண்ணணும் சென்னை சினிமாவுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணியிருக்காரு அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அது திறந்து வச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஸ்டுடியோ வந்து நிறைய சினிமாலாம் வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை உங்களுடைய படங்கள்லாம் தொடர்ந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அவர் அவர் புது முயற்சி எடுத்திருக்காரு என்ன நினைக்கிறீங்க நல்ல முயற்சி சந்தோஷமாக அவரும் பண்ணிகிட்ருக்காரு நானும் அவருக்கு சந்தோஷமாக கொடுத்துட்ருக்கேன் இன்னும் நிறைய படங்களையும் பண்ணுறதுக்கு இருக்காரு